in a shoot, there are different categories. You have pumps, you have mules, you have slingbacks, you have high fashion, you know, stilettos. It describes the kind of person you are. Ang interes ni Marion sa sapatos ay isang bagay na minana pa niya mula sa mga magulang. My parents actually started the business. Um, we were still kids. My parents would take us to the shop, help our sales clerks. Sa paglipas ng panahon, naging tanyag na brand ng sapatos ang Lidon. Ngunit hindi ito naging sapat para makaligtas sila sa kompetisyon ng mga murang produkto mula sa China. China is a lot cheaper, even the labor. All the raw materials are there. All the factories in Marikina got affected. Yung factories namin dito hindi na kumita. We had to close our factory. Sa halip na sumuko, itinuring ito ni Marion na isang oportunidad. That was the time when I told myself, I will develop for the company. It was an eye-opener for us to explore China. I would go to the raw material market and complete the shoe from the heel to the accessory. Dala ang mga sariling disenyo, nagpatulong si Marion sa isang supplier na gumawa ng mga paunang sample. Bagay na kalaunay, pagsisisihan pala niya. Niloko kami. I completed the shoe with their help, not expecting they would expose it, they would display it in their showroom. Mahirap kasi no such thing as intellectual property nga. Hindi yun naging dahilan upang panghinaan ng loob si Marion. Muli siyang sumubok sa ibang supplier. Ngunit, bigo siyang muli. Lahat ng mga styles na pinagawa ko, mali. Mga materyales, yung paghulma, mali talaga lahat. I would question God, why? What am I doing here? Am I wasting my time? Can I fly back home? Sa patuloy na panalangin, naging malinaw kay Marion na hindi lang negosyo ang pakay ng Diyos para sa kanya sa China. With all my heart, I know He wants me to tell them that there is a God. Hindi pera ang Diyos. Hindi sila naniniwala kay Jesus eh. So maawa ka sa kanila because they're walking in darkness. They don't know the truth. So I said, Lord, whatever you tell me, sige, I will do it. Nakakilala si Marion ng isang Kristiyanong supplier. Magkatulong ang dalawa sa paglikha ng mga disenyo ng sapatos. If we make Jesus number one in our lives, if we prioritize Him, we have nothing to worry about. He's in control of the businesses we have because He owns the businesses that we have. Bukod sa Ledon, abala rin si Marion sa Hills Hobo at City Girl. At habang pinapaganda niya ang paanang karamihan sa pamamagitan ng kanyang mga sapatos, ang kanya namay pinapaganda ng Diyos sa patuloy niyang pamamahagi ng pag-ibig ni Kristo.